Vamos a hablar ahora de las protestas y los, y los arrestos que continúan multiplicándose por todas las universidades del país. Esto a raíz de la guerra entre Israel y Palestina desde hace más de 200 días. Sin más, vamos a dirigirnos hacia Los Ángeles, California. Allí está Juan Carlos González y nos tiene los detalles en vivo de costa a costa sobre estas manifestaciones que abarcan ya todo el territorio de Estados Unidos. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Estamos aquí en los perímetros de lo que es la Universidad del Sur de California. Yo así por sus siglas en inglés. Bueno, aquí fue una de las manifestaciones más ruidosas, se puede decir, de las que ocurrieron el día de ayer. Otras hubo también, por ejemplo, en la ciudad de Austin, de parte de los estudiantes de la Universidad de Texas, ahí en la capital tejana, también en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues el día de ayer aproximadamente 93 personas que participaban en estas manifestaciones fueron arrestadas según el reporte del departamento de la policía de Los Ángeles, estas personas estaban protestando porque dicen, quieren que haya un alto a la violencia que se vive allá en Gaza, también algo muy interesante que sucedió aquí es que no dejaron pasar a nadie como ven, aquí la Universidad del Sur de California pues está prácticamente entre las calles o sea, tiene que cruzar, hay tránsito eh, vehicular, tránsito peatonal no dejaron pasar a nadie mientras se controlaban las cosas y repito, 93 personas fueron arrestadas, algo similar sucedió como les comentaba, también en la Universidad de Texas, allá en Austin y algo que también llamó mucho la atención fue lo que sucedió en la Universidad de Columbia, allá en, el, en Nueva York. Y es que ahí llegó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Él pedía que se, o está pidiendo que renuncie la directora de esa universidad, ya que le dijo textualmente, si no puede usted controlar a los estudiantes o controlar lo que está pasando, lo mejor es que renuncie. Sin embargo, pues no fue muy, buen, no fue muy bien recibido, ya que incluso fue, fue abucheado. Ahorita aquí... Ahí eh, las autoridades están al pendiente por lo que pueda suceder el día de hoy en diferentes universidades. Con esto. Así es, Andrea. Bueno, en estos momentos eh, déjame contarte que estamos aquí en el lugar de la Universidad de Texas de Austin y quiero mostrarte el panorama que estamos viendo en estos momentos y es que son cientos y cientos de no solo estudiantes de la universidad, pero personas que están aquí en solidaridad con estas personas y también miembros de la facultad de la universidad quienes se han dado cita el día de hoy eh, es en, por segundo día consecutivo y es que ayer como recordarán, se llevó a cabo esta protesta en solidaridad con el pueblo palestino, pero esa protesta se tornó bastante violencia, violenta. Vimos eh, cientos de elementos del Departamento de Seguridad Pública y también de otras agencias del orden que habrían llegado a este lugar el día de ayer. Y bueno, se llevaron a cabo casi 50 arrestos. Hasta el momento, la última información que tenemos es que bueno, fueron 46 los casos de arrestos que fueron procesados después de esa protesta inicial el día de ayer, pero también nos confirma la Fiscalía del Condado Travis, al que pertenece la ciudad de Austin, bueno, que en estos momentos no planean continuar con cargos criminales en contra de esas 46 personas que fueron estudiantes, miembros del público y también un miembro de la, plen de la prensa incluido en esos arrestos. Pero quiero mostrarles el panorama eh, en cuanto a las agencias del orden. Vamos a mostrarles el día de hoy, porque es bastante distinto a lo que sucedió el día de ayer. Ahora solo vemos agentes de la policía de la universidad en este momento y también eh, de la policía de Austin que están presentes a una distancia, eh, a unos metros de donde se lleva a cabo esta eh, rueda de prensa, esta protesta pacífica en este lugar y nos dicen que tanto el Departamento de Seguridad Pública como la Guardia Nacional, bueno, ellos se no están presentes en el campus en estos momentos, pero están en aviso en caso eh, de que necesiten regresar a este lugar como lo hicieron el día de ayer. Y bueno, en estos momentos también hemos hablado con algunos miembros de la facultad de la universidad. Y bueno, este ha sido el panorama en el transcurso de esta mañana y de esta tarde, y es que eh, ellos están pidiendo, según lo que están diciendo, es libertad para el pueblo palestino, pero además eh, ya va más allá de eso, porque también están pidiendo la libertad de expresión, porque dicen que sus derechos de libertad de expresión 
fueron eh, de alguna manera, eh, no fueron respetados el día de ayer después de esa respuesta, de esa respuesta algo violenta por parte de las fuerzas del orden.